siete manantiales que se encuentran a menos de un kilómetro de la presidencia en el primer cuadro del municipio están en peligro de extinguirse, además de que reflejan el abandono en el que han permanecido por más de 20 años. Restos de basura, llantas, botellas y graffiti son la imagen que predomina en ellos. En voz de Jacinto, los vecinos de la calle Morelos, Hidalgo y el camino denominado La Vía manifestaron su preocupación porque de seguir sin mantenimiento los siete nacimientos de agua terminarán por desaparecer. A partir de ese momento, Raimundo Hernández aseveró que empezarían los problemas de desabasto de agua. Y es que aun cuando los habitantes cuentan con pozos para tener el suministro, sí les preocupa que los recursos naturales estén por perderse debido a la apatía de las autoridades que nada hacen por rescatar dichos lugares. Esta agua subía hasta, hasta más o menos ahí, ¿se ve dónde? ¿Dónde está la piedra? Todo esto lo, se reviviera más que nada. Por su parte, Luisa María Tlaxcalteca, vecina de casi 50 años, dijo que toda su vida ha radicado en este municipio y en varias ocasiones los habitantes han formado grupos vecinales para pedir el rescate de las áreas verdes y principalmente de los manantiales. Pero al acudir al ayuntamiento, las autoridades nunca se encuentran en función. Cansados de esta situación, los habitantes molestos expresaron ante este medio que no les agrada la manera en que se conduce el presidente municipal Efraín Titla Galicia, porque los verdaderos problemas de alumbrado, drenaje y seguridad nunca son atendidos. Cabe hacer mención que los manantiales fueron utilizados hace más de 10 años por las amas de casa como lavaderos. Inclusive se realizaban verbenas con las familias de la comunidad y juntas auxiliares así hasta que se convirtió en un sitio atractivo para el turismo. Sin embargo, eso quedó en el olvido. La crítica también fue extensiva para la Secretaria de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial, Ami Camacho, para que considere que el municipio de Coronango también es de extracción panista y tal vez eso lleve a las autoridades a tener interés por el rescate de los manantiales. Con imágenes e información para Puntual, Aurelia Navarro Niño.